sa lahat. Tayo nag-aaral ngayon ng misyon and uh, malaking bagay yung sa misyon is that to realize that we, our mission is the whole world. Hindi lamang Pilipino, hindi lamang ang ating community, hindi lamang yung mga Ilonggo, mga Cebuano, mga taga Mindanao, kundi sa lahat na bansa sa lugar sa mundo. Especially, pag inisip natin sa ngayong kaguluhan sa Jerusalem, ang mga Hudyo po doon na nagigera ngayon ay hindi Kristiyano. Hindi po sila ligtas. Gayon din po yung mga Palestino na nandun sa Gaza ng ipag-away sa kanila, hindi din po sila ligtas. Ang bawat isa sa kanila ay kailangan ng misyon at kailangan ng kagligtasan galing sa Panginoong Yesus. At ito ang ating pag-aaralan ngayon. Magkikita natin, mapapansin natin dito na ang ministry ni Apostle Paul ay hindi lamang para sa mga hintil tulad natin, kundi para din sa mga Hudyo. Subalit nakita natin sa ating mga pag-aaral na ang, may, ang mga Hudyo ay nagkaroon ng katigasan ng puso at hanggang ngayon ay natitigas pa rin ang kanilang mga puso. At itong bagay niya ito, pinag natin sa Romans chapter 11, ito ay talagang kusang nangyari dahil sa kagustuhan ng ating Diyos. At sa katulad na bagay din, itong mapapansin natin sa usapin na ito sa, Roma, sa Acts chapter 17, na there was a time, there is no salvation for Gentiles. Tayo mga Pilipino po ay walang kaligtasan. Ang mga Hudyo lamang ang may kaligtasan sa pamaraan ng kananapalataya ni Abraham. At tayo po ay walang ganon. Subalit, dahil sa pagdating ni Kristo, dito natin ay pakita ng misteryo na ang kaligtasan pala ay hindi lamang sa mga pinili ni Jesus or pinili ng Diyos, ang Israel, kundi para sa lahat. Kasama na po tayo dito mga Pilipino at sa ating pag-uusap ngayon tungkol sa misyon, nandito tayo sa Thailand, kaya ang ating, pinag- ang ating <coughs> misyon ay mga Thai. So dapat yun yung ating isipin. Bago tayo manimula, tayo po ay manalangin sa pangalit. Our Lord and Gracious Father, we praise you and thank you for this time, Lord. Ang mga pag-aral ulit kami na yung salita. We pray, Lord, for your wisdom. We pray for peace in Israel and also even peace here in Thailand. Or we pray, Lord, that peace will flourish through the preaching of your word. For we pray all these things in Jesus' name. Amen. <clears throat> Commission Credible. Eh, supposedly, mission incred- incredible. So, ginawa ko ng commission credible. Alam mo, pagka nag-aaral ka ng uh, uh, homiletics, kailangan medyo may madaming arte. <laughs> Yung chat GPT kasi walang arte. Kaya, inartihan ko na. Uh, all starts with letter C daw. Okay. Commission credible, connect to the culture. Ang ibig sabihin nito na kung saan tayo dapat dalhin natin ang salita ng Diyos depende sa kultura ng bansa. So kung nandito tayo sa Thailand, kailangan na iintindihan ng mga tayo. Isang bagay na na-realize ko nung bago ako dito, nung nagsishare ako ng gospel at nag-iipag-usap ako sa mga tayo, ay wala silang alam tungkol sa langit. In fact, wala silang alam tungkol sa eternal life. At wala silang ideya sa tinatawag na Diyos. The fact is, ang Buddhist ay walang Diyos. Si Buddha po ay hindi Diyos para sa kanila. Buddhism is a way of life. Isang bagay yon. Pag sinabi mo na kung mabubuhay ka eternal life, problema malaki sa kanila yon. Kasi ang ending ng kanilang pamumuhay, yung nirvana niniisip nila, ay mawala silang ganap at magiging pantheism, maging kasama sila ng kalikasan o ng uh, universe, part of the universe. So, talagang mahirap, mahirap pag- pag-usapan. Wala silang idea about heaven and hell. Wala pong ganung lugar para sa kanila. So, kailangan ang para sa atin, ngayon na nagkataroon tayo ng mission activity, sabi ko nga kay Ma'am Aina, sabi ko sana meron may, tayong mga konting pag-uusap uh, ulit para maintindihan natin ang kultura ng uh, Buddhism at kung iba-iba pang mga reliyon dito sa Thailand. Uh, particularly sa southern part kasi madami din mga Muslim dito. At yun yung kaguluhan ngayon sa Jerusalem dahil uh, Muslim kontra Hudyo na puro namang okay, makasalanat at walang uh, kaligtasan. 
So, yan yung dapat intindihin natin. Buddhist at mga uh, Thai, wala po silang kaligtasan sa pamamaraan ng kanilang reliyon. Now, tingnan natin ang uh, istorya ni Pablo. At dito magkikita natin, at magkikita ko lang, hopefully nakikita nyo rin, maliliit eh. Nakalimutan ko na dapat para sinusun ko ito. Uh, pero, bigay ko lang sa inyong idea na ang kung mag-aaral tayo ng misyon, dapat ang pinag natin ay ang Acts. Kasi ang Acts is the mission of the church. Dito po nang galing yung tinatawag na misyon. At napapansin po natin, ang misyon ay hindi doon lamang sa Israel. In fact, <coughs> the apostle was, <coughs> has to leave Israel para, okay, para uh, mag-share ng gospel. <coughs> And that's why we have several mission, missionary journeys. <coughs> uh, we have three missionary journeys recorded in the Bible, but in fact, there might be four missionary journeys of the Apostle Paul. Yung una po ay napapansin natin dun sa Acts chapter 13 and 14. At ang kasama ni Paul ay si Barnabas. At ang unang lugar na pinunta nila is Cyprus. And then they went down around Asia and after that, bumalik po sila sa Asia going back to Cyprus. Binalikan nila uh, not, not Cyprus, kundi bumalik po sila sa mga pinunta nilang lugar. Unang mapapansin din natin na ang simbahan po na base, base, kung saan base yung Gentile Church ay hindi Jerusalem. Yung church po is Antioch. Therefore, ang missionary church at the very beginning of uh, the church is the church in Antioch. Now, kung titingnan mo yung bagong mapa ngayon, ito po ay nasa loob ng Uh, ang mission field ay nasa Turkey at ang kanilang base ay nasa Syria. At alam natin ngayon yung nangyayari sa Syria. Actually, uh, nagpaplano din yung mga Syrians na lulusubin din yung uh, Jerusalem. So, ganun ka gulo ngayon doon. Pero sa atin, ang peace na hinahanap natin ay yung lasting peace which come through the gospel of Jesus Christ. Ang pinag-uusapan natin ay yung pangalawang missionary journey ni Apostle Paul. At dito, nagkaroon ng kaguluhan dahil um, hindi nagkasundo si uh, Paul originally with Barnabas. Kaya nagkahiwalay sila kasi ang gusto ni, uh, ni Barnabas, balikan nila ulit yung mga pinuntahan nila at uh, tinayo nila mga simbahan. Uh, sabi ni Pablo, hindi, gagawa tayo ng ibang rota. Iba na naman yung pupunta natin at hindi sila nagkasundo. Kaya si si Barnabas bumalik dun sa Cyprus. At si uh, Pablo naman ay tumuloy na diretso. Ito na ba yung second? Uh, kaya dito tumuloy na siya sa uh, Tarsus uh, papunta sa Galicia hanggang sa Asia. Now, isang bagay dito na mapapansin natin, pagbasa natin ng Acts chapter 16 is nung uh, nasa Troas na siya at ang plano niya ay ikutin pabalik yung Asia. Okay? Dapat dito siya from here, gusto niya bumalik dito, pero napakita sa kanya a vision na hindi dapat. There is a vision of a man from Macedon. From Macedonia. Kailangan mag-cross siya, pupunta siya ng Macedonia. And we understand na ito yung border ng Asia and Europe. Okay? What we call Istanbul or Constantinople. So, itong, itong part na ito, Asia, itong part na sa kabila is Europe. Ibig sabihin, kung hindi nag-intervene ang Panginoon, walang gospel na darating sa Europe, ay tayo nag ano pa rin, uh, spiritista pa rin tayo. Okay? Kasi ang dumating na gospel sa atin galing sa Europe papunta sa Amerika, uh, okay, granted, punta natin pumunta sa Spain, okay, pumunta yun sa Pilipinas. Yun po yung gospel. So, very, ano, very important itong istorya na to kung paano pinlano ng Panginoon ang kaligtasan natin. Kala natin, dito tayo, ano lang, ano, tsamba lang, nakaswerte tayo, hindi po 
dito natin mapapag-aralan na lahat na ito ay nasa plano ng Panginoon. Okay. So, sa verse 16, dito makikita natin yung call sa bawat Kristiyano at dapat ito yung isa puso natin, bawat Kristiyano, in similar manner na yun ang nasa puso ni Pablo. At ako ay nanagalog ngayon, ewan ko bakit yung nanagin. Tagalog sa wala naman na English dito, di ba? Oh, sige. Hindi ko nga alam bakit biglang naging Tagalog yung salita ko. Hindi eh. naman ako Tagalog, ilonggo mo kuya. So, nakita niyo ko nilonggo ni kayo, ito ka nami, blayang bal, kayo may tuno, gijadayin mo. Nami, pamatihan niya ako nilonggo. Tapos mga magpulupampus ka sa pulupampus. Yan, nami, yan. Ito'y katigka, nagway mo lang, tapos gulpiyaga, alam mo, bursa. Okay? So, ganyan yung Tagalog, ay, ay, ganyan yung ilonggo pag nagsalita. Pero pag nanagalog na ako, dire dire diretso na. Eh, walang kakwenta ko yung talaga. Dire diretso na. Okay. So, he was deeply troubled. Okay? So, ibig sabihin ito ay si Pablo ay na, ano, na talagang uh, nakonsyensya siya. Dapat tayo ganun din. Makukonsyensya tayo. Bakit siya nakonsyensya? Okay? Kaya dahil siya ay umikot-ikot, nakita niya yung mga kondisyon ng uh, lugar na yon, yung Athens, at ang ginawa niya ay naturally, ay siya ay nagsalita. Nagsalita siya, nagshare siya ng salita ng Panginoon. The word of the Lord. Word of God, ito yung ginawa niya. At ito dapat yung gawain natin. Kasi, uh, malamang, nag-iisip tayo, nandito tayo sa sa Thailand, dahil uh, kailangan, dahil walang trabaho sa Pilipinas, so dito tayo kikita. So yun yung primary purpose bakit nandito tayo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, malalaman mo na ang primary purpose mo, kaya dinalaman ng Panginoon dito, ay para i-share yung gospel. Because this is our mission field. Okay, this is our mission field. Kaya kailangan uh, pag sa pagbabasa natin ito ay magkakaroon tayo ng mga uh, lessons, pag-aaral kung saan paano natin i-share yung salita ng Diyos. Unang tanong palagi dito pag nakita natin, ang ang kanilang uh, gustong alamin ay kung sino ang Diyos. Who is God? Ano ba ang Diyos? Ano bang klase kung anong karakteristik or attribute na isang Diyos kung may Diyos man? Okay? So, makikita natin ito yung usapin ni Pablo. At uh, sinasabi nga nila na ito, may iksi ito na usapin eh. Uh, pa, ang narrative mismo, napaka-iksi ang istorya. Uh, pero, according sa mga scholars, at the way, the manner that the Bible is written, actually, ano lang siya? Excerpt, summarize lang. Okay, summary lang ito. In fact, this is only an outline of what actually the Apostle Paul said. Outline lang siya. Ibig sabihin, madami. Probably isang oras, dalawang oras na nagsalita si Apostle Paul. Pero kung ito yung mensahe mo, eh ba, 5 minutes lang, tapos ka na. Baka 3 minutes lang. Kung babasahin mo to, ito lang sinabi ni Pablo, eh, naligtas na yung mga tao. Ibig sabihin, mas madami siya yung sinabi. Pero ang sinulat dito ay outline lang nung sinabi niya. Okay, so yun yung tating tatandaan. Pangalawa, mapapansin natin na yung pagsasabi. Pagtuturo ni Pablo ay eh, kumpleto. Hindi lamang tungkol sa Diyos, kundi mula Genesis hanggang Revelation. Mula, mula ng creation hanggang the second coming of Jesus Christ. Hindi lamang nung ginawa si Adan, kundi hanggang sa Judgment Day. Ito yung pinag-usapan. Ito yung mensahe ni Pablo nung sinyer niya yung gospel. At titignan natin yun mamaya. So, ang call sa atin bilang mga Kristiyano is magkaroon tayo ng puso tulad ni Pablo. Na tayo ay may concern sa ministry na binigay sa atin, sa misyon na binigay natin, especially sa pagmamahal natin sa mga tayo mismo. Na masarap na mamahalin yung ano eh. Madaling mahalin actually yung mga tayo. Okay, on the surface, in front, ang babait nila. Hindi ko alam kung pag nakatalikod ka. Okay? Pero, ang um, the fact is, kailangan mahalin natin ang pagmamahal ay na-express natin sa pag-share ng gospel. Paano natin si-share? Tingnan natin the way that 
uh, the Apostle Paul shared the gospel to the Athenians. So again, kailangan para makapag-share tayo, o sabi ko nga kanina, kailangan alam natin yung mga kultura ng mga uh, Udyo, uh, ng mga Athenians, ng mga Greeks. Kailangan alam natin. Number one, mapapansin natin dito, they are full of idols. In fact, pagpunta ka nga daw doon sa Athena, uh, sa Athens during the time, eh, bawat poste may idol. So, bali nakapila, talagang uh, in proud sila na sabihin nila na sila ay makadiyos ng mga tao. Sila ay religious ng mga tao dahil madami, madami silang istatwa. Dami silang istatwa ng kanilang Diyos-Diyos. And yun yung una na papansin ni eh, uh, Pablo. At ito din yung mapapansin natin sa, sa Thailand. So, nung punta ako uh, this week sa Ubon at sa Ratsatanay, at doon nakita ko meron silang magandang templo eh, yung mga yung pyramid. Tapos may merong dragon sa labas nung, ano, nung, nung square ng temple ni uh, Buddha. So tinanong ko ano ang significance ng temple, yung, yung pyramid, ano naman yung significance nung dalawang dragon na nasa labas. So ang sabi yung dragon nagbabantay doon kay Buddha. Eh sabi ko ano yung ano sa loob eh yun yung mga andun yung bones ni Buddha. So kagad naisip ko ano si Jesus walang bones. Kasi Jesus died but he resurrected from the dead. Tapos hindi kailangan guardiyahan ng mga dragon si Jesus tulad ni Buddha. Kasi he is sovereign. At dito mapapansin natin yun. So pa, ang nakikita kagad niya idolatry, itong lugar na ito is full of idols. At dahil full of idols, uh, it was very concerned and therefore ito na nga yung nag-share siya ng gospel. And the way he shared the gospel, tulad natin na sabi niya, pumunta siya sa synagogue. He went to the synagogue to reason to the Jews and God-fearing Gentiles. So, tulad natin dito, madami sa atin, mga Christian, ang hindi ko alam yung iba, okay? Pero baka, nandito kayo dahil you, they call it God-fearing. Okay, you sympathize with Christianity. Probably, sabi nga natin, Baptist. Dito kayo kasi you like mga kaibigan yung Baptist. Yung naibitahan kayo dito sa Baptist. Okay? You are God-fearing people, Filipinos. Okay? So, ang ginawa niya ito. Si Pablo, nagsasalita, ito yung gawain natin sa mission. Okay? Nagsasalita tayo, nagsishare tayo ng gospel within the context of the local church. Ito. At the same time, lumabas siya. And he spoke daily in a public square. So yung public square na ginamit dito, pag binasa nyo dyan, tinatawag yun sa Greek, Agora. Agora. Bisaya eh, Agora. <laughs> Agora. Okay, that's me. Mean, that means marketplace. Marketplace. Eh, pag pumunta ka dun sa Separagon, yung isang araw, hindi eh, talagang matindi yung ano dun. Oh, ah, may, 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 masaya dun. Okay? So, where, where, where things are happening, dapat ang Kristiyano nandun. Dapat ang nagkasasayang para dun sa araw. So, ganun din. So, si Pablo, ganun. May ikot siya, tapos nag ano siya, nag-share siya ng gospel doon sa mga madaming tao. And during this time ito, ang marketplace, ito yung lugar na kung saan meron silang area talaga na nag, uh, in fact, they always put some stand. Okay? Naalala ko nung kabataan ako, kabataan ko, ang mga plaza, meron doon magdadebate. May microphone, tapos meron stand, tapos bahala na. Everybody, kahit anong ibenta mo na, ano, na idea, pwede mong isalita dyan at may mga nakaupo mga audience doon okay, na makikinig sa iyo at makikipag-debate. Naalala ko nung napungpunta ako ng college ako, palagi kami tumatambay sa kayo sa Rizal, eh doon yung mga Rizalista. So yung mga Rizalista, yung iba nakabahag pa, may mga, ano ba yan, may mga uh, ibak. Nagaganya, yeah, tapos may mga libro sila, libro ng mga sekreto. Okay, yung sekreto ng mga risalista. Kailangan uh, knowledge, yung gnostic na idea. Kailangan may tataka. Yan, yeah, ganyan. May tataka ba? O para 
uh, may kaligtasan ka, nurisalis ka ka, yan ganyan. So, nakikipag-debate doon. Para kay si Raulo mo, ipag-debate sa risalista. <laughs> eh, kasi hindi pa daw namatay si Risa, Rizal, eh, kung ano, ano pa yan. Uh, Resurrect siya. Mm. Okay, so anyway, ito yung usapin na uh, tulad ng mga sa time ni Apostle Paul, we have to comprehend the culture para madali tayo at makapag-engage tayo sa kanila. Kailangan kasi public engagement. Ang kumpanya ko, so bali yung USAID, yung tinatabuhan ko ngayon ng project, meron kaming activity na tinatawag public-private sector engagement. At isa ako dun sa mga advice. So, ibig sabihin nun, pupunta ka sa isang kumpanya at tatanungin mo sila kung anong pangangailangan nila. At kung may kasagutan na may bibigay yung US, USAID support services. At yun ang ibibigay mo sa kanila. Sabihin mo, oh, may problema nyo, masusolusyonan yan ng USAID. Libre, walang bayad, ganyan. So, ganyan, ganito din yung ginagawa ni Pablo. Nakikipag-diskusyon siya, nakikipag-debate siya para malaman niya kung ano yung sentimento, ano yung mga kultura, anong mga ideya, anong mga Athenians, anong mga Grego. And therefore, magkita natin the way that he presents himself during his speech ay binabasi niya based sa uh, kanyang nalalaman tungkol sa Greek culture. So, ang ginawa niya, uh, dalawang, uh, may dalawang grupo ng mga philosophers, yung Epicurean and Stoic philosophers. Dito nag siya, and then nung pinag-usapan niya si Jesus at saka resurrection, nagkagulo na, hindi nila maintindihan. Uh, a different language, different sphere of reality. Kasi sa kanila, si resurrection ni tao yun. Okay? Sa Pilipinas, ang daming resurrection ko. Pero ang daming ni Mrs. Rex resurrection. dami nila. Kasi ang concept ng mga Egyptians, uh, ng mga hindi pala Egyptians, sino, Athenians, mga Greek, ang idea nila, yung, yung idea, pinupersonify nila. Okay? Kung si Mercy ka, hindi Mercy, ano, Goddess Mercy, so pinipersonify nila kaya pag sinanumpi nila na si Jesus, resurrection so ano nga ano yun? resurrection, God ba yun? Diyos ba yun? at ano tong Jesus na to? so uh, ma- ma- hindi nila maintindihan and they say what is this Paul bubbling about? yung bubbler uh, sa kanila ay yung ibon na kung saan kumakain kahit ano so just picking up anything so, sabi nila kay, ano, kay Pablo, what is Pablo trying to say with his strange ideas? He is, he has picked up. Okay? So, madaming mga idea na hindi nila maintindihan. And therefore, sabi nila, he must be preaching some foreign gods. Hindi lamang na hindi nila maintindihan. Nakala nila si Pablo ay nagtuturo ng maraming Diyos. Diba? Sanay sila sa maraming Diyos eh. So si Pablo, kala nila, ah, si Jesus to, Diyos siguro nila to, si Resurrection, Diyos din nila. So maano, baka, ano, baka may iba pang Diyos. Sige nga, pag-usapan natin, kausapin natin. So ito yung kultura, kinikita natin na hindi nagkakaintindihan dahil iba ang kultura nila at yung kultura ni Pablo. In similar manner, ganito din sa Thai. So sa ating problema natin ngayon dito, mahirap talaga mag-share ng gospel. Hindi nila kilala si Jesus. Okay? Hindi nila kilala si Jesus. Wala silang kilala na mga Bible characters. The most na mamaalam nila is Catholic. Pag tinanong ka, Christian ka ba? Okay? Tapos sunod na tanong nila, are you Catholic? Doon na lang ang distinguishing mo, Catholic at Protestant. Hindi mo na sabihin Baptist. Nung hilo na nga sa Catholic, Protestant, bakit may Catholic, may Protestant, papasukan mo pa ng Baptist. Eh di nagkagulo na lalo. Lalo, la, lalo mo yun. Eh, sabi niya, ano itong pinagsasabi nito, hindi ko maintindihan. So ito nga nangyayari. So, what we see here is, ang gawain natin ay mag-share ng gospel, 
ibigay sa kanila mga bagay na probably hindi nila maintindihan but all the way, sinishare pa rin natin. Importante na marunong tayo ng salita ng Diyos at kaya natin ishare ang salita ng Diyos. Kahit hindi na intindihan ng tao, tuloy at tuloy lang tayo. Kasi, kasi sa darating na punto na ang Holy Spirit will be working with the Word of God and it will prick their hearts. And makikita natin ganitong nangyari sa ilan sa mga Athenians. <clears throat> okay. So, para maging klaro, pupunta sila sa tinatawag nilang Mars Hill. Yung Mars Hill, na tawag din Areopagos. Of course, alam natin, yung Ares, si Ares is the Greek god, god of war. Ang Romans, ang god of war nila si Mars. Kapikat lang. So, ang ginawa ng mga Romans, kapikat lang nila lang lahat ng mga dios dios ng mga Greeks. So, meron silang counterpart. In fact, they have one one God na parehas ng pangalan, Apollo. So, Apollo ng Greek is the same Apollo ng uh, Romans. So, ganon. Uh, ito ngayon yung ginawa nila. So, magkita natin dito na they took him, they took uh, Apostle Paul. So, pag sinabi mo mo took, may anong ibig sabihin nun? No? Parang binuhat nila, kinagga nila, binitbit nila. <laughs> Okay, so, ang ibig sabihin dito, they escorted. They escorted the Apostle Paul. They went to the Mars Hill. They went to Areopagos. Pero yung ibig sabihin ng Areopagos is the High Council of the City. Parang sa Nedrin, kung sa mga Udyo pa. Okay, Jewish Council. So, ito naman, Greek Council. Doon sa lugar na yun. Yung Mars Hill at saka yung uh, famous na, na, na temple. Anong temple yun? Sa Greece? Pinakatuktok? Ano? Anong temple yung famous na temple? Kung may mga ano, tapos nakaganon, triangle sa taas. Parthenon. Ayun, yung Parthenon, ganito na sa taas, yung Mars Hill na dito sa baba. Okay? Tandaan natin, we are in Athens. And Athens is the seat of philosophers. Ito yung lugar ni Socrates, Plato, Aristotle, okay? Athens. Dito na, ano, dito musbong ang mga filosofiya sa mundo. World or uh, worldly philosophies. Okay, so ito. Nagtipon sila, kasama yung mga counselor, ba, andun yung mga congressman. Meron senador. Baka may vice president doon. Sabi nga, eh, ano daw, anong sabi? Uh, kung kalaban nyo ako, kalaban nyo ang kapayapaan, uh, kalaban nyo, uh, yun, yun, ganun, ganun yata yung pagkasabi ni, ano, eh, ni, ni Pablo. Okay? Pagka sinabi ko to, eh, wala, wala, wala kayong kaligtasan. Okay? Wala kayong kaligtasan. Kailangan, you agree with me. So, ganun si Apostle Paul. Eh, yung isang critic ko, parang naging Apostle Paul yung style yata. Pero anyway, balik tayo sa kwento natin. Pangiti lang dun sa may alam yung walang alam ang tanong mamaya. Kasi, <laughs> meron dito, may portion dito na dapat nagkakalaman. Come and tell us about this new teaching they said. You are saying rather strange things and you want to know what it's all about. Okay? So, pag pinag-usapan natin, pag sa Pilipinas, ang dami ng marites, di ba? Ang dami mariposa. Ang daming, ano, eh, maricho, o oh, ganyan. Pero dito, pare. Pare. Mga lalaki yung, uh, ano, parites. Parites. <laughs> oh, ang dami silang mariposa. Ganun yung ano nila, si Paricon. Uh, so, the, ang ginagawa nila, okay, they spend all their time discussing the latest news, the latest ideas. Ang maganda sa kanila, hindi balita yung tungkol sa ano nangyari kay Mari, kay Paris, yung, yung kaliwa, kali, ano, uh, yung ganun, hindi yung ganun usap, usapin nila. Ang pinag-usapan nila, kasi lalaki sila, pinag-usapan nila ideya, hindi tao. Tama ba yun? Mali yata yung pagkasabi ko. Uh, 
paglalaki daw ideya. So, mga ideya, ideas ang pinag-usapan nila. So, ito, puro lalaki sila. Eh. So, hindi tao pinag-usapan nila ang mga ideya. Lalaki ako eh. Basta, yeah, siguro, totoo yan. Ideas. So, ito na nga. So, Tipon sila para makinig sa bagong idea na daladala ni Apostle Paul. So, again, balik tayo sa comprehending the culture. Importante sa atin na hindi tayo dapat natakot. Kailangan matapang tayo na isinishare. Ito yung kung minsan concern ko rin eh. Na ako mismo hindi aware. For example, kung malamang kasi, usually ang tanong, ano ka ba? Christian ka ba? Tapos ang sunod na tanong, Uh, Katolik, Protestant, anong kaibahan? Yun, kaagad ang, ano, ang, ang tanong nila, ang Protestant at saka yung Katolik, anong kaibahan? Don't you know na pag yan ang pinag-uusapan, you are talking about the gospel? Daanan na siya sa kalitasan. Kasi pwede mo na kaagad sabihin na pag ikaw ay Protestante, most of them ay nananiwala na sa pananampalataya ang pamaraan ng kalitasan. Pag ikaw ay katoliko at tulad na iba pang religion, probably tulad ng Buddhist, ang pamamaraan, kung ano mang kaligtasan meron ikaw, ay sa pamamaraan ng gawa. So, doon kagad makikita natin yung ano, uh, ano ibig mo sabihin doon, hindi eh? lalong lalalim. So, pwede mapag-usapan. And I think ganito yung usapin na nangyari dito nung pinag nagsasalita si Apostle po. Nagiging malalim kasi tandaan natin ang sistema ng mga Greek. Okay? Ano yung sistema ng Greek na sa ano nila? Socrat, uh, Socratic method. Ano yung Socratic method? Okay? Questions. Tanong. Tanong ng tanong ng tanong. Ikaw na andito, nagtatanong. Tinatanong mo yung mga tao. Kaya kung nagtatanong ako, hindi ibig sabihin no, na hindi ko alam. Okay? Ayun ay para mag-exchange ng ideas. In similar manner, kung kayo ay nagtatanong, ganun din. That's a Socratic method. Ito yung ginagawa nila ni Pablo. And that we can also apply sa mga Buddhist nating mga office mates, kaibigan. Lagyan natin palagi ng paraan na masyashare natin ang gospel. Pero sa kanilang kultura, kung saan sila ay nakakaintindi. So, ito na yung sabi ni Pablo. Standing before the council, address them as fathers. Men of Athens, I noticed that you are very religious in every way. Pagka King James yung ginamit mo, medyo mahirap. Kasi ang sinasabi ng King James Version, superstitious. Sabi niya kayong mga tao, mga superstitious. Ano ibig sabihin ng mga superstitious? Okay? Kaya sumusunod kayo sa mga bagay na hindi totoo. Ay, hindi naman ganun yung pagkasabi. Kasi pagka ganun, put off kagad. Sabi niya, kayong mga atin, sa tatanga-tanga nyo. Naniniwala kayo sa mga ibon, sa mga kung ano. Hindi po pwede yun. Alisan kagad. Kaya hindi mo pwede sabihin sa tayo, ay, naku, alam mo, mali yung Buddhism na yan. Alam mo na si Buddha na matayan. O, walang kaligtasan sa kanya. Yung ganun, negative kaagad, nega. Wala, wala makikinig sa'yo. Dito makikita mo, ma-appreciate mo yung method ng pag-share ng gospel, yung mission mismo. So sabi niya, men of Athens, I notice that you're very religious. Di ba pag sinabing religious, di ba masarap pakinggan niyo? Okay? Naku, napaka-devoted mo naman. Yeah? At saka, usually, pag na-introduce ang isang tao, sasabihin niya, devoted ako. I am a devoted Christian. I am a devoted Catholic. I am a devoted Baptist. Magandang bagay yun. Therefore, pag nagparakinggan, na okay. Very good, positive. For I was walking along, I saw many shrines. Okay, so din describe niya. E pag sabi niya, many shrines, ang dami niyo dito mga estatwa. E dito ang tuwa yung mga atins, kasi nga, religious sila, at madami silang Diyos. Kasi sa kultura nila, mas maraming Diyos, mas masaya. Mas maraming Diyos, mas malapit ka sa Diyos. Kasi nakikilala mo lahat ng mga Diyos na dapat malapit. Okay? And one of your altars had this inscription on it to the unknown God. Okay? So meron pa sila, ano ah? Meron pa silang estatwa na nakalagay doon sa Diyos na hindi namin kilala. Sa Diyos na hindi namin alam. 
Now, ang tanong dito ay, ano ba ito? Okay. Ang totoo nito, this was uh, taken from the story of Epimenides. Now, Epimenides is one of the popular philosopher, religious philosopher ng mga at ng Athenians back in 500 to 600 uh, BC. So, ang nangyari, nagkaroon ng uh, uh, salot sa Athens. So, lahat sila, nagpe-pray sila sa lahat ng mga Diyos. Wala nangyayari, patuloy yung salot. Okay? And therefore, uh, nagsuggest si Epimenides, sabi niya, baka minamiss tayo na Diyos. Kailangan gumawa tayo ng isang uh, shrine, isang statua, para sa lahat ng mga hindi namin kilalang Diyos, Ito yun yung sasabay natin kasi baka yun yung may dala ng salot. And therefore, yun yung ginawa nila and nawala yung salot. Okay? Therefore, they have the shrine of to the unknown God. Yun yung uh, ano nito, back, backdrop nito. Therefore, pag nakita mo, ano, happy sila. Sabi nila, ay, well, kita, ano niya, alam niya, kabisado. You know, uh, pagkausap mo yung Buddhist, pag uh, lingwahe niya yung pinag- pin- ginagamit mo especially kung may marunong ka ng konting time no? yung mga lingwahe niya sa reliyon niya ginagamit mo tutuwa yan okay? tutuwa sila and therefore uh, all ears yung mga Athenians okay? this God whom you worship without knowing is the one I'm telling you about okay? so ito na introduction dito na siya papasok na gospel Sabi niya, itong hindi mo kilala, pakikilala ko sa inyo kung sino. Now, uh, sa ating pag-aaral, tinanong ko si Mrs. Kung, kasi sabi ko, uh, great one, walang alam, paano mo siya matutunan ng bagong ideya? Sabi niya, kailangan uh, mag, uh, magbasa ka sa KWL. Siguro alam niyo to, mag-teacher kayo. Okay, no one to learn. Strategy usually applied to reading the, uh, in reading where students are geared to construct their knowledge first by activating their prior knowledge of what they know, questioning what they want to know, and concluding what they learn about a certain topic. Um, ang punto ko actually is that kailangan you start uh, knowing the unknown from the known. Yung alam na. And from that, yun yung magiging gamitin mo. Okay? Uh, jumping board or anong, anong board yun? <laughs> uh, springboard. No? <laughs> jumping board, swimming pool. <laughs> okay? Springboard para matuto sila ng bago. So ito yung ginawa niya. Okay? So ito, alam niyo to ha? May kwento kayo about the unknown God. Probably the unknown God, unknown God answered your prayers. Ngayon, pagkikilala ko siya specifically kung sino yung unknown God na to. Na sumagot sa inyong mga prayers. Sabi niya, communicating, ginamit niya ngayon yung kanilang alam na at pinapaniwalaan, especially, he was talking about the Stoics and the Epicureans. So, uh, kailangan sa mata ni Pablo, pinag-aaralan niya sino ba itong mga Stoics na to? Sino bang mga uh, Epicureans na ito. Kailangan pinag-aralan natin. In similar manner, kami, tulad kami, nagtuturo kami, kailangan namin pag-aaralan yung iba-ibang paniniwala ng iba-ibang mga reliyon o iba-ibang mga denominasyon para makita namin kung saan yung maliwanag na uh, uh, bakit ito yung paniniwala namin at bakit hindi yun. Okay? So ito yung kailangan natin. So sabi ni Pablo, He is the God who made the world and everything in it. Since He's the Lord of heaven and earth, He doesn't live in man-made temples and human hands can serve His needs for He has no needs. Now, is this words, okay, sabi nga natin ang tanong, who is God? So sabi ni Pablo, ito yung Diyos. Ito ba ito totoong Diyos ni Pablo? Totoo. Ito yung pinaniwalaan nating Diyos. Ito yung dinidescribe ni Pablo. Pero alam nyo yung dinidescribe niya. Ito yung dinidescribe niya yung mga idea ng mga Epicureans. Ibig sabihin, meron tayong parehas na pananampalataya. 
sa paniniwala natin sa Diyos na ang Diyos ay gumawa ng mundo and everything in it and therefore He is not part of it. He's not part of it. And then, He created everything. Why does He need anything? Sabi nga nila, kung kailangan niya ng pera, bakit siya uhingi ng pera sa inyo? Bakit mamimilit ako dito na, oh, bigyan niyo ako ng pera kasi yung Diyos natin kailangan ng pera. Siya may gawa ng pera. Siya may gawa ng buong mundo. Psalm chapter 24. Anong sabi doon? Okay? Everything God made in this world. So, ang Epicurean view ganito, that God's emphasized their remoteness, remoteness and the fact that they had no needs that could be supplied by humans. So, ang Diyos nila malayo. Hindi pwedeng manapit. Hindi tayo makakapag-relate uh, sa Diyos. Yun yung Epicurean view. Which is, basically, what we also understand when we study about God. Nang Diyos natin ay uh, sa pag-aaral natin sa Bible na sabi nga natin what's the word? Okay? Transcendent. Okay? Mas mataas talaga ang Diyos sa atin. Pero, the, the fact that He is far away from us, He doesn't need us. Yung doctrine dun is the aseity of God or the independence of God. Palagi kong tinuturo yun. Kasi meron mga pagtuturo na aba, kailangan ng, uh, ano, ng Diyos ang tao. Ganun, hindi. Hindi kailangan ng Diyos ang tao. Dahil ang Diyos is independent. Kumpleto na siya as He is. Tayo may kailangan sa Kanya. Kasi pinalalabas na natin na dependent sa atin ang Diyos. Kung hindi natin gagawin, walang magagawa ang Diyos. Okay? Titingnan natin dito dahil hindi yung totoo. Okay, pangalawa, He gives life and breath to everything and He satisfies every need. Pag binasa mo ulit ito, ito ba'y Christian o hindi? Gives life and everything and breath to everything and He satisfies every need. Okay, ito yung tinatawag natin, the preservation and sustainable, uh, sustainability. This is what we call the God of providence. The God that provides everything. Everything that we need. So, ito, this is doctrine, uh, no, Christian doctrine. At the same time, this is also the Stoic. So, we, we will see the Epicurean nothing and also the Stoic nothing and all the Athenians sa mga sinabi niya, puro sila bow, yes, agree. Amen. Preach on, Paul. Yan, ganun yung ano natin. Uh, agree sila eh. Maganda yun yung sinasabi niya. Stoic, imminent conception of God. Existing, operating, remaining within. It's actually pantheism. Conception of God as being pre- present throughout the universe. Nasa lahat. Nasa sa iyong Diyos. Nasa akin ng Diyos. Ganong concept. Okay? We have that. We have the Holy Spirit. Diba ganun yun? No? But in a different way. So meron tayong kaibahan, pero meron tayong kaparehas. So ito na. Dito ngayon, medyo pumasok na yung pagtuturo niya tungkol sa Bible. Dito magsisimula siya, magtuturo mula sa Genesis. So may hita, mapapansin natin dito, sabi ko nga, outline lang ito. Pero he will, t- he will talk about the creation. He will talk about Adam and Eve. He will talk about the fall. He will talk about human nature and the sinful human nature. That's why he demands that all people should repent. And then he will end up with the book of Revelation when he ask people to repent because there will come a day when God will judge the world through the man he appointed. Okay? Ito yung ano niya. Ganun lang siya kasimple yung pagtuturo. So buong, ano, buong Bible, tinuro niya when he was at the Areopagos, nagikinig sa kanya. And tingnan mo na yung the way that he prays it. He decided beforehand when we, sh- we should rise and fall and he determined them boundaries. Alam niyo bakit ka nasa Thailand? At wala ka sa Australia or sa New Zealand? Because God determined boundaries kung saan ka gagalaw. Hindi mo alam yun? 
ito makakaano kaaro ngayon pasalamat kan dito ka sa Thailand because God determined your boundaries includes Thailand Iba sa inyo, pupunta ng US. Iba sa inyo, may planong pupunta sa ibang bansa, Canada, or whatever. If God wills, if it is part of God's determination na ang boundary mo ay abot doon, mapupunta ka doon. And that is what we call God's sovereignty. Okay? Hindi dahil namimilit ka, lilipat, ay makakalipat ka. Okay? Kailangan bibigyan ka ng Diyos ng pakpak para lumipat. Pero kailangan hindi na pakpakailangan ngayon. Jet na, pwede na. Arot ka na doon. So ito, God is a sovereign God. So dalawang bagay, pagkita natin, He talks about creation, Genesis, and then all throughout the story of the Old Testament. Tuturo niya ng lahat ng ginawa ng Diyos, pinlano para sa kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa, kay, sa Israel, hanggang sa time niya. Time niya na yan. Ni-explain niya that everything is under God's control. God determines everything, the rise and fall of empires, the rise and fall of nations. Tapos, patuloy pa rin. So verse 27, sabi niya, His purpose was for the nations to seek after God and perhaps feel their way toward Him and find Him, though He is not far from any one of us. Itong mga Athenians, mga Greek generally, may most famous poet sila. Kilala natin. Anong pangalan? Okay. Si Homer. Okay. Hindi si Homer Simpson, kundi yung Homer the Blind. At uh, Isa sa mga libro niya, dalawa yung libro niya na famous eh. Ano yung una? Okay? Iliad. Ang pangalawa is Odyssey. Okay? Ang Odyssey, storya ni Odysseus, ang tawag natin si Ulysses. Si Kirk Douglas yun. <clears throat> okay? Hindi nyo inabot yun. Ipanood ko pa yun. Okay? Ulysses, Odyssey. Si, ang istorya nun is there was a story about the cyclone na punta sa isang isla si Kirk Douglas. Kasama niyo yung ano, kasama niyo si Hercules doon. Yun, ganun. Tapos, andun, may, may one-eye cyclone pala. Alam niyo yung mga cyclones, they are the titans. Okay, sila yung mga kalaban ng mga gods noon. Okay, they are giants. Lala niyo, may mga giants para tayong nanonood ng ano, Mighty Thor. Diba? Kalaban ni Thor yung mga giants. Eh, sino ba si Thor? Diba? Okay, si Zeus yun. Greek mythology yun. Andun yung mga giants, kalaban niya. Andun din. Ginaya nila sa historia ng Greek mythology. So yung cyclone. Anong ginawa ni Ulysses? Binulag. Binulag yung cyclone. Eh, isa lang yung mata. Eh, paano pa ngayon yan? Dahil nabulag yun sa mata. Hindi na makakita. Anong ginagawa niya? Kaya hindi sila makalabas sa cave dahil he was feeling. He was groping. Ganon. Ginaganon niya yung mga uh, sina Ulysses at ang mga tawa ni Ulysses. And this is exactly what is the Bible say they telling us. They're familiar with the term and perhaps feel their way like the blind cyclone will feel you way that you will find God. Okay? You will find God. Why? Because ang cyclone, ang dyan yung sarap niya si Ulysses, sinisigaw-sigawan pa siya ni Sir Ulysses. Sabi niya, ano ka? Sabi niya, masiyabang kang cyclone ka, anak ka ni Zeus, sabi niya. Pero ni, ano, hindi mo ako makita. Okay? Pinagtatawanan siya ni Ulysses habang ginugroup niya. This is the presentation sa mga Athenian, sa mga Greek. You're trying to group something you cannot see. You're trying to look for salvation you cannot find. Ganun yung story niya. In Romans chapter 2 verse 14, sabi ni Pablo sa mga Gentiles, who do not have the law, by nature do what the law requires, 
They are a law to themselves even though they do not have the law. They show that the work of the law is written in their hearts with their conscience, also bears witness. And their conflicting thoughts accuse or even excuse them on that great day when according to my gospel, God judges the secrets of men by Jesus Christ. Tanate, gospel always leads to judgment story. So, ganito yung ginawa ni Pablo. So, pagkikita natin maliwanag yung pagtuturo ng gospel ni Pablo. Nasabi niya, there is a time you're groping for truth, for salvation, you cannot find. And then he continues, sabi niya, for in him we live, we live and move and exist, as some of your own poets have said, we are his offspring. Again, bumalik na naman siya kay Epimenides. Okay, because he's very pop he's a very popular uh, uh, re religious philosopher poet. Sabi ni Epimenides, for in him we live and move and exist, and also that we are God's offspring. Pero, sabi niya, because of this, why are you doing this? All these idols on the streets. Bakit kinagawa niyo to? Mali ito. Kita na natin. Now, he is showing the wrong thing they're doing. They are, he is now communicating against their culture. Kahit nag agree tayo or we try to ano, yung uh, maging malambot yung impact but nevertheless, there will always be an impact. Talagang the gospel is, okay, uh, ang tawag doon, there is an opposition always to the gospel. Okay? The gospel is always negative sa pagdating sa kanila. And ito yung sinasabi rito na Kahit alam na nila na gano'n, yung Diyos nila, supposedly mataas yun, pero ginagawa nila istatwa para sabihin nila Diyos nila yun. In fact, this is the condemnation by the Apostle Paul sa Romans. Sa Romans chapter 1 verse 21, sabi niya, For although they knew God, so sabi nga, ganda ng mga expression nila ng Diyos nila eh. God uh, creates, God exists, God sustains, Ganun yung concept nila ng mga just just nila. Pero nevertheless, ginawa nilang tao. They became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, sino yung mga wise? Ang mga Greeks. They became fools. Dahil nagsasamba sila sa mga gold and silver and stone and exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man, birds, animals, creeping things, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the creator. Alam mo, yung pilo, Greek philosopher din yung nagsabi na yung gawa nila, yung, yung religion nila, is actually their own making. And man created the gods in their own image. And therefore, makikita natin yung mga, ano, yung mga Greek gods. Di ba? Tao din. Parehan sa atin, tura ni Zeus, ni Hera, ni uh, Athena, ni Ares. Pareha, si Vi, uh, ano, si Aphrodite. Ganun din. Sino maganda dito? Kamukha niya ni Aphrodite. Okay? Roman Venus. Ganyan. So, tao. At ano yung ano? Of course, pag tao, mga babaero. Okay, hindi lang babaero. Yung lalaki, pati babae, babaera. Lalakiero din. Okay, dami din silang mga ano, husband. Si, si God, madami din wife. Eh, kasi pinaproject lang naman nila yung tao. Eh. That is uh, the nature of man. So, ganun din. So, ang sabi nga rito, they worship what they, the creatures. In fact, they worship their themselves. They are self-worshippers. Sinasamba nila ang sarili nila. Naintindihan ito ng mga Romans because 
ang emperor ng mga Romans, they worship as God. Okay? Kaya pag sinabi nila, Caesar is God, is Lord, meaning yun, Caesar is God. Therefore, kailangan ang sasagot mo, not Caesar is Lord, but Jesus is Lord. Patay ka na. Ganun lang yung sa kingdom. So, ano yung sinabi nito? Call to turn to Christ. So, pumunta siya kay Christ. Pero yung pangalan niya rito, Apolo Kibuloy, the appointed man, God. Okay, pag binasa mo, sabi niya, appointed, okay, the appointed, by the man he has appointed. Si Tibulo yun. Okay, sabi niya lang yun, pero hindi totoo yun. Okay, the appointed man is Jesus Christ. Okay, di ba? Grabe, ano, ginagaya nila, kakakala mo, kulukuhan lang, pero actually, Bible yung kinukopya nila. Okay. So, pag sinabi mo na, ano, yung, ano, the Far East, the, the, ano yan? The, the Eagle from the Far East, ano ba yan? Oh, yung Ibong, uh, ano, from the Far East. Oh, di ba? Bible yun. Sa Bible yun. Hindi lang totoo yung application. God overlooked people's time of ignorance about these things in early times, but now He commands everywhere, everyone everywhere to repent of their sins and turn to Him. Sabi ko nga kanina eh, there was a time there is no salvation for Gentiles. Ito yung sinasabi ng Bible. Sinasabi niya, there was a time that God just overlooked you. Overlooked you. Ephesians chapter 1 and chapter 2, basahin niyo. Okay? We are a people without God. Sabi ni Pablo sa mga taga Ephesians. You are a people without God. Pero now, God has called you. Now, God became your God. Ganun, ganun. And therefore, ganun din. Sabi niya, kung inignore kayo ng Diyos noon, ngayon, pinansin na kayo ng Diyos. Ngayon, tinatawag na kayo para, ano, ba? Repent sa lahat ng mga kamalian na nasa isip niyo tungkol sa Diyos sa inyong mga practices at anong gagawin? You turn to Christ. Repent from your sins and you turn to Christ. That is what we call conversion. Ikaw ba yung na-convert na? Have you been converted? Ang ibig sabihin nun, ikaw ba ay lumayo na? You repented from your sin? Lumayo ka na doon and then you turn to Jesus Christ? That is what the Bible calls conversion. You are converted. And sabi niya, lahat kayo ng mga atinyas dapat, you convert. Mag-convert kayo, you repent and you turn to Jesus Christ. Because, sabi niya, there will come a time, the day of judgment, the day for judging the world with justice by the man he has appointed. Pag binasa mo, mapapansin mo na walang Jesus, walang Christ, kasi hindi nila kilala yun. Yung mga tinyas, hindi nila kilala si Jesus. Hindi nila alam yung Messiah, hindi nila alam yung Christ, yung anointed one. So ang ginawa niya lang is just to say, it's a man. The Savior for mankind is a man. And that man has been appointed by God. And he proved everyone that he is the appointed man because he was raised from the dead. So, pag nikita natin yung, ano, palagi when we talk about the gospel, we, the gospel is about who? What? The gospel is not about you do this, you do that. That is not the gospel. The gospel is the man. The man. Kaya lang ganda ng presentasyon niya, no? Here is the man. And don't you know ng ang pinaka-earliest na copy natin na ng scroll. Andun yung verse na yun, here is the man, exe homo. Here is the man. So yun, tao. Ang pina inappoint ng Panginoon. So pagka, no, pag nakita mo, maalala mo kagad yung inihabili na mission or the Great Commission sa Romans 24. 
Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, Thus it is written that the Christ should suffer on the third day, rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations beginning in Jerusalem. So nakikita natin, consistent yung sabi ni Apostle Paul, yung gospel ni Apostle Paul, sa mission or sa great commission na binili sa kalina ni Jesus. That people should repent, okay, and that they should believe in the Lord Jesus Christ. Turn to Jesus Christ. Kailangan bago tayo mag-share ng gospel or makakapag-share tayo ng gospel. Kailangan ligtas muna tayo. Kailangan converted muna tayo. Sayang yung mga oras na nandito kayo tapos hindi rin pala hindi rin pala para sa inyo yung kaligtasan ng message na Bible. At napakadali na yung sinasabi dito. Napakasimple lang. Sabi niya, repent from all your sins. You turn away. 180 degrees. 180. Talikuran mo yung kasalanan. Kung ito yung direksyon mo, mag-iba ka ng direksyon. At ang direksyon na ito ay pagsusunod sa kay Kristo. You commit yourself. Ito yung sinasabi ni Pablo. Ito dapat yung gagawin nyo, mga kinyad. Ito din yung dapat na gagawin natin. So evidently, kailangan sa mga messages or sa mga binibigay natin ng tracks, nandun yung palagi. Na dapat, they repent, they believe, for there will come a time that judgment is coming at the end of the age, at the end of this world. So ano yung consequence nito? When they heard Paul speak about the resurrection of the dead, some laughed in contempt, but others said, we want to hear more about this later, and that ended Paul's discussion with them. But some joined them, him and became believers. So tatlo yung consequence palagi when we share the gospel. Tatlo yung mangyayari. The first one is, we will reject. Okay, the gospel is, sabi nga, are for fools. In, you know, foolishness to those who are perishing. But for those who are being saved, they are the our salvation. Kaligtasan natin ng dunyo. Second Corinthians. So yung iba, matat- na, pagtatawanan tayo. Huwag tayo mapahiya. Huwag tayo mahiya kung pinagtatawanan tayo. Kasi si Pablo, sangay na doon. Bilang isang misyonary, bilang iska, iska, kristyano, you share talagang, madalas kaya hindi tayo nagsishare kasi ayaw natin mapahiya. Especially ayaw natin magkalaban. Ay, hindi naman kailangan ano, eh, kalabanin. Eh. Nakita natin dito si Pablo nung sinyer niya. Very smooth, ano? Nagalit yung mga tao, hindi naman siya pinato, hindi siya pinatay. Kasi ano eh, maganda yung approach niya eh. Medyo inano niya muna, pinalaki niya yung mga tenga bago ba tirahin. Suntukin, ganyan. Sa ano pa. Okay? Masimasin mo muna bago ba natan. So medyo okay lang sa kanya yung mga tao. Nagaano lang. Ah! Sabi nila, sabi niya, mali yung sasabi mo anong mga kalungawan niya. Other sabi nila, it may sense. Parang, parang merong katotohanan. Kailangan pa natin pag-aralan. And therefore, there are play, uh, persons that probably you need to follow up. Na hindi nakukuha sa isang dasalan. Okay? Santong paspasan. Ano? Kailangan medyo marathon yung ano. Probably these are the people. But there were people they were pricked to the heart. They were changed. And they immediately believed and join the Apostle Paul and became believers. Ito yung tinitingnan natin about mission. Na mga bagay na kailangan pumasok tayo sa kultura, kailangan naiintindihan natin yung culture, especially ng mga tayo, even sa atin mismo sa Pilipinas. Being a Catholic nation, being a Catholic nation, hindi na Catholic nation. Ano ang matawag doon? Okay? Mostly Catholic. Na ang, ang mindset natin ni ganun. 
At makikita natin na ang pagtuturo dito ni Pablo is specifically straightforward, direct to the point sa Catholics at saka mga Buddhist. Sabi ko nga, yung nung nag-iikot kami, meron ako mga kaibigan, mga pastor, na talaga hindi papasok sa tempo. So ako mismo, siyempre, hindi lang ako papasok. Diba? Pero wala namang mali doon papasok. Hindi ka na nagsasamba eh. Turista ka eh. Pero sa kanila, talaga hindi sila magpakapakuha ng picture. They will not allow themselves to have picture taken with the images, with the statues. Okay? Kasi parang promote, pinopromote daw eh. So, ganun mga bagay. And, sa Pilipinas, sa atin doon, di ba, talagang sinasamba every Holy Week, talagang, ano, yung uh, Black Nazarene, yung luluhuran, tapos, hilihila, kung ano. And we understand, very clear ang sinasabi ni Pablo, eh, na those are idols, and those are idolatry of the third, fourth millennium. Nasa after the fourth millennium, yun pa rin ba? Hindi pa rin natin. Hindi tayo tumaas, umangat man lang sa pagtitingin ng mga estatwa, yung mga bato, and still we continue to kahit sabihin nila, dami pang ano yun, eh, dami pang definition nung ano, hindi daw samba yun. Pero just the fact, the second commandment says, huwag kayo gumawa ng anything, ng images, ng anything na yung sasambay o luluran o titingnan with ano, na mataas. Hindi. Bakit? Bakit hindi natin kailangan ng image of God? Alam nyo, bakit hindi natin kailangan mag-represent ng image of God? Kasi bawat isa sa inyo dito na nakaupo at ako na nakatayo are all images of God. We are the image of God. Hindi na natin kailangan maghanap ng image ng Diyos. Yun ang katutuanan na makikita natin sa pagtuturo ng Pablo. Therefore, in conclusion, sana makikita natin ang buhay natin, masalamin natin na tayo ay mga Pablo dito sa Thailand. Tayo po ay ang mga misyonero na pinadala ni Jesus dito. At madami sa atin tulad ni Pablo, mga tent maker. Ano ibig sabihin ng tent maker? Okay? Na nagtatrabaho on our own sa ating pamumuhay, hindi tayo mga professional na mga pastor. Hindi tayo mga professional na missionary. Pero patuloy tayo nagsishare ng gospel. Ito po yung merited part sa atin. Shall we close in prayer? Lord and gracious Father, I pray, Lord, na sana magkaroon kami ng conviction tulad ni Pablo na sa puso po namin yung pagmamahal sa aming mga kapatiran, sa mga Thai dito sa Thailand, sa Pilipinas, sa aming mga kapatiran, mga Catholic. We pray, Lord, na sana po may sa puso namin at na-share namin ang iyong salita as the Apostle Paul has shared it with the Athenians. At sana po with those convictions, ay malaganap ang iyong salita at magkaroon po kami ng uh, power through the Holy Spirit na yung salita mo po na isi-share namin uh, will be with power not only the power of human words but the power of the Holy Spirit. For so I these things in Jesus' name. Amen. 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 <clears throat>